தமிழ் டீன் சேனல் நேரில் அனைவருக்கும் இனிய தமிழ் புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள் நீங்கள் அனைவரும் நலமுடன் வளமுடன் வாழ்வதற்கு இறைவனை பிரார்த்திக்கிறேன் தமிழ் வருட பிறப்பு அதாவது இந்த வருடம் விகாரி வருடம் வரப்போகிறது பங்குனி மாதம் இது சித்திரை மாதத்திலே முதல் நாள் வருவது இவ்வருடம் தமிழ் வருடம் அதற்கு பெயர் விகாரி வருடம் ஒவ்வொரு வருட பிறப்பும் வரும் பொழுது இந்த வருடத்தில் நமக்கு என்னென்ன நன்மை தீமைகள் நடக்கும் என்று நேரில் அனைவரும் ஆசைப்படுவார்கள் பொதுவாக ஒரு வருட பிறப்பு என்றால் நமக்கு என்ன நடக்கும் இந்த வருடத்தில் நன்மைகள் நடக்குமா தீமைகள் நடக்குமா என்று தெரிந்து கொள்வது இயல்பு அந்த வகையிலே இந்த விகாரி வருடம் பிறக்க போகிறது இந்த வருடத்தில் நமக்கு ஏதாவது நல்ல காரியங்கள் நடக்குமா என்பதை ஆவலுடன் மக்கள் எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் பொதுவாக விகாரி வருடம் ஒவ்வொரு வருடத்துக்கும் ஒவ்வொரு பலன் உண்டு விகாரி வருடத்துக்கு என்பதற்கு ஒரு செயல் வெண்பா உண்டு பாக விகாரி தண்ணீர் பாரண நீரும் குறையும் மாறி இல்லை வேளாண்மை அதிகமாம் வேளாண்மை மத்தியமாம் சோரர் பயம் அதிகம் உண்டாம் பழையோர்கள் சம்பாத்திய உடைமை விற்று உண்பது என்பது இந்த வருடத்தினுடைய விகாரி வருடத்தினுடைய வெண்பா இந்த வெண்பாவில் சொல்லப்பட்ட கருத்துக்கள் பொருளாதார கஷ்டங்கள் மலை குறைவு சோர திருடர்கள் பயம் அதிகம் பழையோர் தே தேடி வைத்த பொருட்களை விற்று தின்பதற்கான நேரம் என்று சொல்ல சொல்லப்பட்டிருக்க இதனுடைய விளக்கங்கள் அதே சமயம் இந்த வருடமானது பிறந்தது இந்த வருடம் எந்த நட்சத்திரத்தில் பிறந்திருக்கு என்றால் ஆயிலி நட்சத்திரம் இரண்டாம் பாகம் கடகராசியில் இவ்வருடம் பிறந்து உள்ளது பொதுவாக கடகராசி என்பது கலகலப்பான ராசி நீர் ராசி இந்த ராசியிலே இந்த வருடம் பிறந்திருப்பது என்பது மிகவும் நன்மை நீர் வளம் பெருகும் நில வளகம் பெறும் அரசுக்கு அரசு துறைக்கு சார்ந்தது இந்த கடகராசி இப்போ கடகராசியில் பிறந்திருக்கிறது என்றால் அரசாங்கத்தில் மாற்றங்கள் ஏற்படும் நன்மைகள் ஏற்படும் நினைத்த மாதிரி அரசாங்கத்தில் மக்கள் நினைத்த மாதிரியான மாற்றங்களை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு லக்னமாக கடகராசி கடகலக்கிடத்தில் இவரிடம் விகாரிவிடம் பிறந்து உள்ளது இதனுடைய அடிப்படையிலே இந்த வருடம் அதிக மலைகள் திடீர் என்று மலைகள் அதிகமாக பெய்யும் அதனால் மலை வளம் அதிகமாகவும் நீர் வளம் அதிகமாகவும் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு அதனால் நிலவளம் விவசாயம் சிறப்பாக இருக்கும் வாணிபம் சிறப்பாக இருக்கும் மக்களுக்கு நன்மைகள் நடக்கும் அதிக மலையினால் பயமும் ஏற்படும் அடைமலை என்று சொல்லக்கூடிய காலகட்டத்தில் அதிகமான மலைகள் ஏற்படும் கடல் சார்ந்த பகுதிகளில் அதிக மலைகள் ஏற்படும் மலை சார்ந்த பகுதியில் அதிக மலை ஏற்படும் அதனால் அதிக மலையும் உண்டு நீர்வளங்கள் நிரம்பி இருக்கும் ஆக மொத்தம் இந்த வருடத்தில் நீர்னால் நன்மையும் உண்டு நீர்னால் சற்று தீமையும் உண்டு கவலைப்பட வேண்டாம் நாட்டு மக்களுக்கு நன்மை நடக்கக்கூடிய நன்மைகள் வரக்கூடிய ஒரு காலகட்டம் தான் அந்த மாதிரியான ஒரு அமைப்பில் இந்த வருடம் பிறந்துள்ளது இந்த வருடம் பிறந்ததை வைத்து விகாரி வருடத்துக்கு உண்டான ராசி பலன்கள் பனிரெண்டு ராசிக்கும் உண்டான பலன்கள் பொதுவாக மேசராசி முதல் மீனராசி வரைக்கும் உண்டான பனிரெண்டு ராசிக்கும் கிரகங்களின் அமைப்பை வைத்து பலன்கள் சொல்லப்படுவது அதில் முக்கியமாக மூன்று கிரகங்கள் சனி பகவான் ராகு கேது பகவான் குரு பகவான் இவர் மூன்று பேரும் பொறுமையாக சனி பகவான் இரண்டை வருடமும் ராகு கேது ஒன்றை வருடமும் குரு பகவான் ஒரு வருடம் பெயர் பெயர்வார்கள் ஆகையால் இவர்கள் அதிக பலன்களை தருவார்கள் மற்ற கிரகங்கள்னா ஒரு மாதம் ஒன்றரை மாதத்தில் பெயர்ந்து கொண்டே இருப்பார்கள் அதுக்கு முக்கியத்துவம் அந்த அளவு கிடையாது அந்த வகையில் இந்த வருடத்தில் முக்கியமான பயிற்சி என்பது குரு பயிற்சி இப்போ தற்சமயம் அதிசார நிலையில் விருச்சிகத்திலிருந்து தனுசு ராசியில் குரு பெயர்ந்துள்ளார் அவர் இந்த மாதம் பங்குனி சித்திரை மாதம் இருந்து வைகாசி நாலாம் தேதி திரும்பவும் விருச்சிக ராசிக்கு வந்து விடுவார் அதன் பிறகு ஐப்பசி மாதம் முறையாக தனு ராசிக்கு பயிற்சி ஆகின்றார் பிறகு பனி பங்குனி மாதம் அடுத்தாற்போல் மகர ராசியில் பயிற்சி ஆகின்றார் அவ மொத்தம் குரு இந்த வருடத்தில் மூன்று முறை பயிற்சி ஆவதற்கான ஒரு காலம் அதை வைத்து பலன் குரு இந்த வருடம் பிறக்கும் பொழுது தனு ராசியிலிருந்து மூணு ஐந்து ஏழு ஒன்பது அதாவது அவருடைய பார்வை 
ஐந்தாம் பார்வையாக மேசராசியும் ஏழாம் பார்வையாக மிதன ராசியும் ஒன்பதாம் பார்வையாக சிம்மராசியும் பார்க்கின்றார் இந்த பார்வை என்பது வந்து குரு பார்த்தா கோடி புண்ணிய என்று சொல்லக்கூடிய வகையிலே நன்மைகள் நடக்கக்கூடிய ஒரு ராசிகள் இது இந்த வருடம் பிறக்கும் பொழுது குரு இருப்பதனால் சொல்லக்கூடிய பலன் இதை வைத்து குரு பயிற்சி வைத்து மற்ற கிரகங்கள் பயிற்சிகளை வைத்து ஒவ்வொரு ராசிக்கும் பயிற்சியினால் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டு கொண்டு இருக்கும் அதனால் அனைத்து ராசிகாரர்களுக்கும் நன்மைகளும் அதே சமயம் அனைத்து ராசினியர்களுக்கும் தீமைகளும் என்பது மாற்றி மாற்றி வந்து கொண்டு இருக்கும் பயப்பட வேண்டாம் இது அனைத்தும் ராசி பலன்கள் கோல்களின் சாரம் கோச்சாரத்தின் மூலியமாக சொல்லப்படக்கூடிய பலன் அவரவர்களுடைய ஜனன ஜாதகத்தின் பலன்கள் இருக்கும் அது நன்மையாக இருக்கும் பட்சத்தில் கோச்சார பலனால் வரக்கூடிய நன்மைகள் அதிக நன்மையாகவும் தீமையாக இருக்கும் பட்சத்தில் தீமையாகவும் ஏற்படும் அவ்வப்பொழுது பரிகாரங்கள் செய்து கொள்ள வேண்டியது மிக அவசியம் அனைத்து விதமான கிரகங்களுக்கும் கிரக தேவதையாக சொல்லப்பட அதிதேவதைகளை வழிபாடு செய்வதனால் வரக்கூடிய பிரச்சனைகள் விலகும் அதனால் பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை